Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 30 de junho, quinta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Hoje eu estou aqui com o Kleber Rocha. Bom dia, Kleber. Bom dia, Kim. Bom dia, Informani. Tudo bem com vocês aí? É um prazer novamente estar aqui com vocês aí, vendo as análises, os papéis, né? Mercado bom. E vamos lá, né, Kim? Vamos com tudo. A <coughs> gente, é, como sempre aqui, vai começar... Uh, falando do cenário, uh, de um pano de fundo, do cenário macro, seja uh, cenário externo como doméstico, para depois a gente já entrar no índice dólar uh, e mais para o micro, para cada papel. Hoje, só para destacar, a Bolsa aqui, Brasil um pouco de lado, até caindo, né? até Sim. quando a gente saiu da mesa, lá fora estava respondendo bem, uh, ainda aquele uh, rally de alívio né, do Brexit que a gente viu, Uh, durante os últimos dois dias, uh, muito por conta dos agentes uh, econômicos, né, os investidores também, uh, entendendo que a gente pode ter mais uma rodada de estímulos ali, ou pelo menos uma continuidade das políticas acomodatícias. acomodatícias. A gente tem o FED também postergando, provavelmente, o aumento de juros, há quem diga que fique só para 2018. De qualquer forma, é isso que a gente quer passar, então... É, o, os investidores já colocando na conta uma maior liquidez ao redor do mundo, taxas ainda é, baixas, e isso tende a beneficiar é, ativos de risco, principalmente emergentes também, que nesse curto prazo é, tem um pouco menos é, de impacto ali com o Brexit, se a gente comparar com as economias mais desenvolvidas, por isso que a gente até performou é, relativamente bem é, com, todo, com toda essa volatilidade. Então, um pouco disso que a gente está olhando, aqui, aqui é, dentro a gente teve algumas questões políticas né, do, do governo é, expandindo ali os gastos, é um pouco contraditório com o que ele vem discursando. É, de qualquer forma, é, é, esse é um instrumento para eles é, tentarem manter a maioria lá no Senado para aprovar o impeachment. Então, é um pouco disso que a gente está falando ali é, de pano de fundo. Uh, e agora sim, a gente pode ir direto para análise do índice. Clebão, se já puder começar vamos lá, a análise vamos começar gráfica. Uh, e aí depois eu falo um pouquinho de fundamento. Maravilha. Bom, pessoal, falar um pouquinho do índice futuro. Tá, o mercado teve uma, uma abertura, né? O gráfico na tela, por favor. É uma abertura brigada hoje. Foi bem brigado. O mercado começou a andar um pouco melhor que com a abertura de Nova York. Tá, então... É, dois testes importantes hoje do índice. O primeiro foi naquela região dos 750, 800, onde nós pegamos na abertura uma venda maravilhosa naqueles níveis. E o que me chamou a atenção hoje, é, ele veio buscar os 51.350, tá? Os grandes players vendendo muito naquela região, mas ali, né, eu esperei bater, bateu aquele 350, foi mínima de ontem, eu tirei do book, entrei tomando a 370, venho comprado na operação, e agora ele está brigando no VWAP, que é os 51.600 pontos. Eu vejo que o índice melhora mesmo hoje, só acima de 800. E na perda dessa região dos 500, 450, é venda de futuro de novo. Tá? Perdeu 350, bate mais, que nós temos um gap aqui para ser fechado na região de 51 mil pontos. Tem uma paradinha ali nos 51.200 e depois lá embaixo nos 51 mil pontos. Uma possível melhora hoje, tá? é a superação dos 51.800 pontos, onde vocês estão vendo na máxima de ontem aqui, 51.800, nesse patamar aqui, superando ele que é o 52.050, eu vejo o alvo ainda. Tá? Estamos em busca novamente daquele 53.050. Venda do curto prazo para vender futuro, é só na perda assim, de 50.600 pontos, tá? Então, para quem opera futuro, se atentem aí na região entre 50.600 e 50.500, só ali que eu vendo o futuro, tá, aqui. Beleza, em termos de fundamento, a gente tá, ainda continua né, com aquela cabeça é, mais positiva para o médio e longo prazo. Uh, o interessante é mencionar que agora abriu uma janela bem, bem importante, bem interessante, Uh, eu estava comentando aqui sobre o Brexit, etc., uh, mas o que a gente viu, primeiro, que a gente performou relativamente bem com toda essa volatilidade uh, e também uh, isso aí pode desencadear de novo uma, poster, um, uma poster, um postergação ali do aumento de juros né, do Fed, uh, isso aí traria liquidez, 
É, a gente tem junto a isso a, o próximo trigger político aqui, que seria o afastamento, a votação do afastamento lá no Senado, né? Tudo indica que ainda uh, o governo transitório tem a maioria, então, uh, por enquanto, maior probabilidade disso se aprovar, então, abriu uma janela interessante ali em termos de fluxo para é, para nossa bolsa. Então a gente continua ali é, com um, uma cabeça um pouco mais positiva ali para o final do ano, ano que vem, até porque a gente está vendo confiança ali é, melhorando na indústria, no consumo também. É, obviamente a gente sabe que os riscos são muito grandes, né? principalmente com a Lava Jato, é, e a gente vai estar tá monitorando isso, mas no geral é um pouco é, disso que a gente olha para a Ibov. Já tem pergunta aqui de dólar também, Uh, pessoal perguntando se esse dólar ainda afunda mais, etc, está no fundo do poço. O que, que você está olhando aí é, na parte gráfica, Clebão, você poder ajudar o pessoal? Depois eu falo um pouquinho de fundamento. Maravilha. Acho que você recorda é, o último programa nosso, que eu dei venda, já olha de cima, veja o cenário no médio e longo prazo, um cenário muito positivo para o dólar, tá? Ele estava saindo na região do 3,480. É, estou vendido no dólar hoje no day trade, sim. Quando ele perdeu a região do 31, eu vendi. Parciais, 25, onde ele está agora. Próximo pit stop, 18,305. Aquela região de 3,205, 3,198, eu compro o dólar ali. Mas um patamar mais longo, dá uma olhadinha ali, Kim. Eu vejo o dólar no patamar, de esse futurão de 2,980, tá? Uhum. Que é um fundo muito importante desde... A data disso aqui, ó, 19 de janeiro de 2015, tem aquele fundão lá de 2,980, 3 pau, tá o futuro naquela região. Mas para hoje, perdeu agora o 25, que era uma, um, um parcial de venda, tá? que eu tinha vendido no 31, virar vendedor para bater, mais para day trade. Perdeu, perdeu 25 agora, bate mais para day trade, para vender mais, perdeu 18, bate para vir buscar alvo ali, de zero, pode voltar a tela. Para voltar, para vir pegar ali 3,205, 3,200. Isso ainda hoje, viu? Tá? No curto prazo, eu tomo o dólar agora só acima do 25, com parciais no 31, 32. Tá? Quem quiser pegar a volta do dólar hoje, eu vejo uma melhora. Só acima do 25, no intraday, para fazer giro. O mercado está saindo a 20. Quem pegou a venda do 25, perdeu 18, vendem mais. Tá? Parada pit stop, 13, né? 0,5, 0 bola, ali que eu vou começar a rastrear uma comprinha, 3,200, 3,195, ali eu compro o dólar, tá? Eu vou deixar pregoado para compra de dólar só lá. Caso contrário, você vai no giro, na agressão, ali no dia a dia, tá? Mas compra agora do dólar, ele precisa superar o 25, tá? Mas eu vejo um cenário positivo, tem, tem gás para cair mais, tá? Beleza, e até uh, adicionando aqui alguns pontos interessantes que a gente viu uh, recentemente, tem essa questão de maior liquidez no mundo e uma taxa de juros aqui ainda num patamar alto, é, mas vale lembrar que o BC foi bem enfático, né? o Ilan uh, agora na direção do BC comentando que vai perseguir mais, uh, com mais foco ali a inflação, o centro da meta de inflação para o ano que vem uh, e obviamente o, o, o mercado já... Uh, fez com que a, a, a curva abrisse ali, né? então todo mundo que esperava um corte de juros para agosto, ali uma coisa mais curta, começou a jogar mais para frente, então isso também ajuda na questão de fluxo, uh, fluxo de dólar e tem ajudado a esses dias. Outro ponto que o Ilan comentou é que vai uh, deixar o câmbio flutuante, então o pessoal leu aí com menos intervenção uh, ali, mesmo com aquele uh, estoque de swap reverso, tá? Então, um pouco disso de dólar, uh, o SMP está perguntando se a gente acha que o governo vai fazer o Brasil crescer, voltar a crescer uh, com a inflação baixa. Olha, difícil uh, falar e cravar isso, apesar da gente estar tá com uma cabeça mais positiva para o médio e longo prazo, o cenário é muito difícil. Uh, você tem ali ainda um político que é muito conturbado aí nesse meio tempo, a gente vai ter a votação ali, ainda tem diversas... É, PECs aí para aprovar, o teto dos gastos, então vai ser um, um, uma, uma jornada bem difícil. E se a gente tiver esse cenário aqui é, de Brasil voltando a crescer com inflação baixa, talvez é, seja mais para longo prazo e de novo é, suscetível a muita coisa, muita pedra no meio do caminho. Tá? 
Uh, agora sim, indo para os papéis, uh, começando aqui com o Cozan, Clebão. O Marcão está perguntando uh, de Cozan, depois a gente vai uh, para as outras, uh, outras empresas, mas dá uma olhadinha em Cozan e depois eu falo uh, do <coughs> fundamento uh, desse papel aí que é bem interessante. Tá, é Cezan 3, né? Isso. Maravilha. Bom, pessoal, o gráfico na tela. Tá, a Cozan, tá, eu tinha feito uma análise lá, mas ela está bem lateral agora, está aqui. Tá, então, só para um, nós termos aí um, um balizador para o colega, que perguntou do, do papel, né? Tá, eu, pela análise, análise técnica aqui, o mercado está numa lateralidade, com fundos ascendentes, né? vocês estão observando aqui agora. Tá, então, ele tem um teste muito importante, tá, a compra pregoada, não, a compra para deixar no, posicionar no papel, eu vejo ali entre o ponto ideal, que eu gostaria, que eu, até o gerenciamento de risco, R$ uhum. 31,15, tá? mas na superação de R$ 33,03, que é a minha projeção ali do 38,2, eu já começo a tomar o papel de R$ 33, reais, ali eu já começo que ele pode... Né, alçar voa a partir daqui dos R$ 33,00, claro, com algumas resistências pela, pela frente, R$ 33,98, que é R$ 34,00, depois eu tenho lá em cima, R$ 34,63, esse topo aqui em cima, tá? Mas agora no curto prazo, eu vendo só realmente para vender esse papel aí, não vejo venda no papel, a não ser que perca, perca essa região, de R$ 32,70, né? Aparentemente o volume está fraco do papel uhum. e faz tempo que ele está nessa lateralidade aí. Beleza, e é, com uma análise mais longa, ali você vê alguma inversão de, de tendência, alguma, alguma tendência um pouco mais forte ali, é, de alta, para o pessoal Vou... mais de, de médio e longo prazo? Tá, eu vejo aqui o seguinte, né? eu, eu vejo que pode ter uma reversão de tendência de alta, depois de toda essa alta aí, para baixa, se ele perdeu 31 e 15. Tá. Aí eu vejo que o mercado tem uma grande probabilidade de realizar, né, pelo menos né, até 28 e 12, uhum. né, que foi um, aquele topo anterior, né, aqui, essa região desse topo anterior aqui, ele vim buscar, tá vendo? Que foi um número muito importante, ele fez o um rompimento, voltou, fez o pullback, e aí o mercado deu essa porrada até 36,06, ó, Testou já 31 e 15. Se eu tivesse pego esse movimento, dava até para ter comprado ali, uhum. nesse movimentinho. Tá? Então eu vejo que, o, ali, 31 e 59, para sair da compra desse papel, para ser bem objetivo, possível reversão de tendência de alta para baixa, na perda de 31 e 15. Fechado. Tá bom? Boa. É, em termos de fundamento, a gente gosta do papel e até faz parte das nossas carteiras recomendadas. Você é, tem ali os principais negócios da Cosan, né? A gente tem a parte de combustível, que ela vem ganhando market share ali, apesar né, do mercado estar tá se retraindo, ela tem ali no relativo ido melhor, então ela ganhando market share nos últimos uh, trimestres. Na parte de energia, né? Que basicamente açúcar e etanol, a gente tem ali uh, o açúcar, que o SMP até estava comentando aqui, eu vou falar um pouquinho, a gente deu uma esticada no açúcar, a gente deve ter déficit nas próximas safras ali, então o açúcar num patamar mais alto tende a beneficiar também. É, a parte de etanol, né, a gente vai ter a conversa da CID mais para frente, isso aí pode beneficiar. E também difícil ver espaço para corte de gasolina, já que a paridade ali da gasolina aqui domesticamente já é, ficou quase em linha com os preços internacionais. Então, se o governo quisesse controlar a inflação via corte, de preço na gasolina, agora o espaço já é mais escasso, tá? Então, ela vem desalavancando bastante, é bem interessante. Então, os últimos resultados têm sido bons e a gente acha que é, durante o ano ainda a performance operacional vai continuar. Então, a gente gosta bastante é, de Cozan. É, agora a gente vai para Vivo, uh, Clebão. Vivit 4, que deu uma esticada boa, agora ficou um pouco de lado. Você vê mais espaço ali para a em Vivo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na verdade, a Vivo, 
É, você viu que ela, 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 ela está no, no movimento aí lateral, né? Agora que ela mostrou um certo sinal, está testando um número muito importante aqui. Mas não é que ela vem... É, aqui, aqui que está. Ótimo. Olha aqui, Kim. Essa projeção de 46 e 36 até 3966, tá? Foi todo aquele esse uhum. topo anterior, né? Com esse fundinho aqui. Ele, a Vivo está num teste assim maravilhoso, porque destaque aqui para Vivo, tá? Ele está testando 61.8 do Fibo. Ele bateu ontem e bateu hoje essa região de 43 e 80, tá? 40, acima de 40, eu só vejo que a Vivo continua esse movimento e sai desse acúmulo, tá? Se for para cima, claro, vai ser esse acúmulo aí e ela dá o estouro mesmo ou uma distribuição se perdeu 42 e 22. Acima de 43 e 90, eu tomo vivo, tem grande probabilidade do mercado seguir rumo aí aos 46 e 30, comparado às 45 reais, 45 e 20. Kleber, onde eu vendo vivo hoje? Assim, até uma posição, quem está posicionado no papel, uhum. eu só vendo se perdeu os 42 reais e 22 centavos. Caso contrário, o mercado está, em, está trabalhando entre o 61.8 e o 38.20. Ganhar, ganhar o, o, o 61.8, que é o 43.80, papel tem grande probabilidade de continuidade dessa alta aí e sai dessa lateralidade que o mercado vem se apresentando já faz muito tempo. Uhum. Ok. Beleza, Vivo faz parte da nossa carteira de dividendos, é um papel um pouco mais defensivo, a gente já participou de uma boa alta ali, a gente reduziu um pouco a posição é, ao longo ali dos últimos meses, mas a gente ainda mantém, é, a empresa tende a se beneficiar de um momento de consolidação é, do setor, a gente sabe que tá, tem acontecido com a Oi, etc, então em termos de dividendos também é um papel bem interessante, por isso que está é, nessa nesse nosso portfólio de dividendos. É, passando aqui para um outro setor, é, RADL, Raia Drogazil. É, na verdade, o pessoal está perguntando especificamente na, na parte gráfica se é, agora caminha para os R$70,00, algo nesse sentido. Se você puder dar uma luz aí para o pessoal, pessoal em RADL3. Vamos lá. Bom, gráfico de um gráfico diário, né? O papel vem já numa força assim, né? Compradora, assim, discutível, claro. Mas eu vou projetar a médio e longo prazo algo. Até porque vamos no vamos no, vamos ver até o semanal dela. Olha o semanal dela. Olha isso aqui, gente. Impressionante, né? Impressionante. Vamos trazer para o diário. E o semanal eu perco um pouquinho. Vamos aqui no diário. Tá? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, onde eu tenho uma resistência importante quando foi rompida e o que virou um suporte. Então eu pego esse patamarzinho aqui e faço isso. Ó. Tá? O pessoal que opera está posicionado no papel. Tá? Vamos, eu vou fazer um trabalho de projeção tá? no que ele vem... É... Aqui 61.8 e jogar para cá, tá? Ó. Deixa eu só arrumar aqui. Pessoal, é o seguinte, ele está testando, não confirmou. Eu vejo aí um topo triplo no diário, tá? Que é, esse, é essa região de 62, 62 e 50 aqui, ó. Eu vejo isso como um topo triplo, tá? Vejo, vou dar, vou dar até uma reversão aí. Se ele perder esse, essa região de 61,40, pode, pode haver uma realização do papel. Tá? Então, no curto prazo, se ele perder essa região de 61,40, eu caio fora da compra. Tá? Deixarei até um stop. Superando 62,50, anotem os alvos. 63,50, 64,52 e eu vejo o último lá, 67 tá? e 70. Arredondando aí, vai... 77 e 80, tá? No curto prazo, eu vejo como é o mercado, eu só vendo ele se perder a região de 61.40. Aí eu caio fora do papel, porque uhum. eu vejo que ali cansou, porque o mercado tem um padrão lá em cima de topo triplo no diário. Uhum. Tá? Pode ter uma reversão da, dessa alta aí sim. Boa, okay? fechado. O, em termos de, de 
fundamento, a gente sempre comenta aqui que ela está num setor bem resiliente, uh, mas uh, em termos de valuation bem cara ali, a margem de segurança não é muito atrativa, a gente prefere ficar em outros setores, outros setores, mas de fato é uma boa empresa num bom setor, só é um pouquinho cara ali em termos de valuation. Uh, indo aqui para a próxima, se a produção puder voltar já com a gente aqui, o uh, pessoal perguntando aqui de pecar, uh, pão de açúcar e, Clebão, quando você coloca aí no gráfico, uh, na verdade o, a pergunta específica é se tem algum ponto de eventual compra em pecar. Uh, enquanto você vai colocando aqui, a gente fala um pouquinho do fundamento. É PC. Uh, é PCAR3, é 4, PCAR4. Uh, Pecar, uh, a gente ainda não gosta do fundamento, uh, mas de novo, ela caiu bastante, em termos de valuation já cedeu bastante, Eu agora uh, a gente não, não vê nenhum trigger muito claro né, para pão de açúcar, a gente já teve diversos feedbacks aqui em reuniões uh, com uh, empresas concorrentes, etc. Realmente o Carrefour, uh, ali a principal co concorrente performando muito bem, ganhando market share, enquanto... É, o pão de açúcar ainda parece, principalmente estrategicamente, um pouco perdida ali, principalmente nas participações ali na parte que depende muito do crédito, né? E a gente sabe quanto o crédito está escasso, então linha branca, Nossa. etc., vem performando muito mal. E a parte de supermercado também, é, nada, é, nenhum crescimento muito vigoroso. Então a gente ainda fica fora é, de pão de açúcar, é, não sei se... A gente já consegue colocar o, o gráfico para tentar achar é, algum ponto de compra aqui para o Costinha que perguntou. Maravilha, vamos dar uma olhadinha. Gráfico na tela, por favor. Pecar. Então, o mercado... Então, eu vejo um mercado bem favorável, tá? porque eu, ele fez um fundo aqui, topinho, Fez um fundo, segurou. Tá? Então, eu vejo que a PECAR tem um, um, tem um patamar de preço muito importante, Kim, que é essa região de R$ 48,15. Tá? Eu vejo que acima desse patamar, ali é uma região muito importante de venda. Tá? Então, PECAR já testou, esse é um gráfico no semanal, tá? trazendo ela para o diário. Então, ela se encontra aqui agora. Tá? Então, se eu pegar esse topo que ela fez lá, Está na região ali de 53 e 19, com esse fundo aqui. Tá? Já, dá um, já tem um balizador de como eu posso me proceder na, daqui para frente nesse papel. Quer ver? Talvez esse papel está aqui entre 45 e 0. Veja uma comprinha. Tá? Os testes de resistência agora de, de, do papel: 46 e 59, 60, 47 e 30. O teste do papel é R$ 48,15. Ganhando esse patamar, dá para tomar mais o papel. Uhum. Tá? No curto prazo, Kleber, você sai do papel a quanto? Que eu vejo aí pontos de compra até do papel, onde um, um suporte interessante. R$ 43,98, ali R$ 44,00. Tá? Pontos para recomprar um papel, esse papel. E aquela região de R$ 41,60. Está os dois suportes lá embaixo que eu deixo. Tá, mas não vejo venda, não tem um padrão nenhum para vender o papel. Ah, é nada me chama atenção para vender esse uhum. papel agora, nesse momento. Tá, nada. Uhum. Tá, esse papel, eu vejo que está tomador para tomar o papel. Ganhar 46,60, toma mais. Aonde eu teste com realizações parciais, 48,15. Superou 48,15, 49, 52. Quem sabe vim buscar aquele 53,19. Hoje eu não, vendo, não vejo venda nesse papel. Beleza, tá. já caminhando já para o final Vamos lá. É, do nosso programa, falar aqui de uma empresa um pouco menos líquida aqui, Rumo 3, é, que é um papel de infra, né? A gente gosta, acho que o momento é bom é, para a parte de infra, tudo bem que deu uma esticada ali em termos de valuation, é, não está uma barganha, mas o case é bem interessante. É, a gente até tem uma posição bem pequena na nossa carteira recomendada, porque é um papel... É, de alto risco, né? principalmente porque ela tem muito investimento para fazer nos próximos três anos. Né? Então, você tem muito risco de execução, você ainda depende de renovações de concessões ferroviárias, mas o case é bem interessante, ela, tem, ela já conseguiu aí equacionar sua dívida, rolar dívida, tem empréstimo do BNDES. 
É, então, papel interessante ali, é, rumo 3, mas de novo, é mais para um perfil é, mais arrojado ali, e se você tem um portfólio de ações, um, uma posição menor em rumo 3. Clebão, o que você pode falar em termos de pontos interessantes ali do papel? Vamos lá. Olha que interessante o gráfico na tela já. O padrão bem interessante disso, por quê? O mercado está no diário, numa LTA, que é a linha de tendência de alta, tá? ele vem trabalhando bem, já fez um teste, fez o segundo, e não chega a testar aqui nessa região, o papel ainda está comprador, trabalhando, tentando buscar aquela, aquele patamar de R$ 5,05. Tá? Então, aqui, enquanto o mercado ficar trabalhando aqui, Kim, nessa região, o pessoal que está nos assistindo, tá? ele vai ficar trabalhando aqui nesse vértice. Então, é, cautela, porque o mercado vem com pouco volume, se apresentando com pouco volume. Uhum. Então, nesse zigue-zague, quanto mais próximo do vértice você puder entrar para tanto comprar ou vender o papel, se ele perder essa linha aqui na LTE, na LTE eu perco. Então, ali, quem estiver comprado, eu zero quando ele perder essa LTA. Uhum. Só, caso contrário, não pegou essa linha... Continue comprado. Se superar esse topo aqui de R$ 5,05, o que eu vou fazer? Eu vou tomar mais. Uhum. Tá? Então, assim, é, é um gráfico de, de curso, né? um, um desenho maravilhoso, graficamente falando. Tá? Mas vou vender aí, se eu estou comprado lá R$ reais, reais, ou vou ser disciplinado, eu vou estopar uma operação de compra se realmente ele perder essa LTA no diário. Uhum. E vou seguir, pode ir para R$ 5, R$ 6, R$ 7, R$ reais. Não tem o que falar, né? Boa. Fechado. O Marcão está é, perguntando aqui se a renovação não antecipa valores que ela tem que pagar, rumo, né? E se isso não seria ruim para o caixa da empresa. É, na verdade, se ela conseguir renovar, ela vai ter que fazer, é, em contrapartida, uh, muito CAPEX, etc. Mas isso já está no plano é, da empresa e também ela conseguiu uh, renegociar boa parte da dívida, alongar a dívida, etc. É, de fato, é, para o caixa não é uma coisa boa, mas é, é um investimento ali que é, o business em si... É, tem essa característica de maior alavancagem. Então, isso aí é, preocupou mais antigamente, né? antes dessa, é, de toda essa hum, renovação de dívida, etc. Agora, é, realmente entrou um pouco mais nos eixos. É, indo aqui para as últimas, acho que é legal a gente falar de papel celulose. O pessoal estava perguntando aqui. É, vamos começar com fibra, Clebão. É, acho que é até legal que caiu bastante ali, acho que rompeu alguns pontos importantes. É que você está olhando de fibra e depois a gente fala de clabim. Tá legal. Pessoal, fibra. O gráfico na tela, por gentileza. Fibra testando uma região de suporte importantíssimo. Importantíssima. Essa região aqui, ó. Isso é para day trade, tá, galera? Mas aqui que é o 21, 21 e 50. Tá aqui, ó. Olha onde eu... É um gráfico semanal, eu estou vindo aqui, ó. Tá vendo aqui, Kim? Uhum. Tá vendo aqui, pessoal? Esse patamar é onde o mercado testou hoje. É onde testou hoje. Então, fibra, nessa região que está aqui agora, eu não vendo fibra. Para day trade, eu tomo fibra aí, stopzinho loss ali de 10, 15 centavos no máximo, uhum. para tentar pegar uma volta. Apesar que o dólar, no salário. Nós estamos aí num cenário positivo. Uhum. Já, já caiu muito, Kleber, já não estava muito barato, nós não sabemos onde vai parar. Uhum. Tá? Mas eu vejo, depois de toda essa queda da fibra, né, juntamente com a conjuntura do, do dólar, é, eu só vendo fibra agora se perder essa região aí de 21,30, 21,40. Tá? É, vou fazer uma compra assim, que é uma concentração de suporte, que ele deixou essa regiãozinha aqui, que, olha que interessante. Uhum. Ele está testando um fundo... 23 de junho de 2014. Uhum. Então, nessa região eu tomo fibra. Tá, mas é, você estava falando mais de day trade, né? É, Sim. Talvez uma posição um pouquinho mais longa. Mais longa? O é, que, que você está olhando ali para o papel? Então, até para um swing, uhum. bom position, eu tomo esse papel stop abaixo de 21 e 20. Tá bom. É, bom, em termos de fundamento, eu ficaria um pouco preocupado com fibra, é, não por conta da conjuntura, mas a gente tem que lembrar que o BNDES tem uma participação muito grande, quase 30%, ela já falou que vai desinvestir de alguns papéis. Uh, esses 29% de participação, se a gente colocar em dias de trading, a gente está falando em 100 dias de trading, então pode ter uma pressão ali 
uh, no mínimo ficar com a luz amarela acesa em fibra, tá, pessoal? A gente está vendo ali a questão do Brexit influenciando na Europa, que é um dos principais destinos também para a fibra. Uh, no comparativo, eu prefiro ainda Suzano, tá? Uh, para fazer esse trade. E para terminar aqui, Clabin. Clabin é um pouco menos uh, relacionada com o dólar, mas a correlação tem aumentado bastante, até porque ela está entrando com o projeto Puma. A gente gosta bastante de Clabin. É, que tende a se beneficiar de uma melhora no mercado interno, enfim, se a gente tiver uma inflexão de expectativas, etc. É, Clabin tende a se beneficiar, está num um valuation mais razoável, aí ela sempre foi mais cara. É, a gente gosta ali, a gente não tem na carteira, mas a gente já está olhando é, de perto KLBN11. Então, eu estou com ela aqui na tela já. Tá, então, eu vejo que Clabin... Né... Quem gostaria muito né, de, de pegar a Clabin, comprar a Clabin nas uhum. regiões de 14,30, 14,20. Tá. tá ali, eu vejo que é um patamar importante. Eu vejo melhora no curto prazo para o papel, só acima de 15,58. Tá, aí sim tomaria ali, quero ser um pouco mais conservador, né, devido a essa questão da, do setor. Tá, mas eu vejo uma compra na região de Clabin, tá, desse papel ali, dois patamares importantes. 14 e 30, 14 e 20, tá? tem um, um, uma região de suporte bem interessante, se o mercado chegar ali 12,50, 12,60 também. Vejo recuperação do papel no curto prazo na superação de 15,60. Fechado então, Clebão. Uh, pessoal, a gente já chegou e ultrapassou o nosso tempo aqui, faltaram alguns papéis, mas lembrando que a gente tem esse programa Toda terça e quinta a gente uh, tem o Batalha do Século para falar tanto de fundamento quanto análise técnica. Então a gente tenta juntar ali para ajudar o pessoal a investir melhor. Espero que vocês tenham gostado uh, e que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma. Obrigado pela presença de todos. Valeu, Clebão. Obrigado, Kim. A chance, pessoal. Forte abraço. Aí. Então a gente vai se vendo ali ao longo da programação da Infomani. Valeu, pessoal. Até a próxima.